మనం వినాయక చవితిని ఎలా జరుపుకుంటాం మన ఇంట్లో అయితే ఒక విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి పూజ చేసి ఆఫ్టర్నూన్ అయితే రకరకాల పిండి వంటలు చేసుకొని ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి కూర్చొని తినేసి ఈవినింగ్ అయితే బయటికి వెళ్ళి దగ్గరలో ఉండే మంటపాలు అని దర్శించుకొని వచ్చి పడుకుంటాం అక్కడికి మన ఫెస్టివల్ ఫినిష్ అదే బయట మంటపాల దగ్గర విగ్రహాలు పెట్టి వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద సైజు విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని కూడా మనం ఇంట్లో ఎలాగైతే పూజ చేసుకుంటామో అలాగే పూజ చేసి వాళ్ళు మూడు రోజుల ఐదు రోజుల ఏడు రోజుల తొమ్మిది రోజుల అనేసి వాళ్ళ శక్తి మేరకు ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడ ప్రవేశించి దీంతో పాటు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎలాగో సామూహికంగా పెడుతున్నారు చాలామంది వచ్చి చూస్తారు కాబట్టి గేమ్స్ అని డ్యాన్సులు అని లేకపోతే ముగ్గుల పోటీలు అని వాళ్ళకి తోచింది వాళ్ళు చేయగలిగిన ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారనమాట ఇలాంటి డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అని నాటకాలని మనం చాలా మంటపాల్లో చూసే ఉంటాం వాటిని మనం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇదంతా ఓకే పాయింట్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఒకేషన్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎలా జరుపుకుంటారు అని ఎప్పుడైనా థింక్ చేశారా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉండే కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్లో ఇలాంటి ఒకేషన్స్ని ఎలా జరుపుకుంటారు ఏముంది బ్రో వినాయక చవితి ఎక్కడైనా వినాయక చవితి కదా విగ్రహాన్ని తీసుకొస్తారు పూజ చేస్తారు తింటారు డ్యాన్స్ చేస్తారు అంతే ఇది కరెక్టే ఫార్మేట్ ఇలానే ఉంటుంది బట్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో ఏంటంటే ఆ స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్లు అక్కడ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట ఎలాగైతే బయట పెట్టే మంటపాల్లో డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అని నాటకాలని ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తారు హే గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కాఫీ చాక్స్ ఈ వ్లాగ్లో మా కంపెనీలో వినాయక్ చవితి సెలబ్రేషన్స్ ఎలా చేశారు ఏం చేశారు ఆ విధానాలు ఏంటి ఆ విశేషాలు ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాను సో రండి ఇంకొక క్షణం కూడా లేట్ చేయకుండా మా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోదాం సో గాయస్ ఇది మా ఆఫీస్ క్యాఫెటేరియా అనమాట నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ టేబుల్స్ చైర్స్ ఉంటాయి కూర్చొని కాఫీ తగ్గడానికి లంచ్ చేయడానికి అందరూ ఇక్కడికే వచ్చి రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటారు బట్ ఈరోజు టేబుల్స్ అన్ని తీసేసి ఇట్లా బెంచెస్ వేసారు సో లైటింగ్ సెట్టింగ్ అంతా బాగా చేశారు సో ప్రజెంట్ ఇంగ్ యూ ఆర్ కంపెనీస్ గణేష్ మా కంపెనీలో పెట్టిన వినాయక విగ్రహం ఇదే అనమాట చాలా బాగుంది చూడడానికి లైటింగ్ సెట్టింగ్ చుట్టూ డెకరేషన్ అంతా మంచిగా చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది పూజ అంతా అయిపోయిందంట నేను లేట్గా వచ్చాను బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ సో ఇప్పుడు మా కంపెనీలో నిర్వహింపబడుతున్న యాక్టివిటీస్ మీకు పరిచయం చేస్తాను ఫస్ట్ది గణేష్ ఐడల్ మేకింగ్ విత్ క్లే సెకండ్ టగ్ ఆఫ్ ఫార్ బెటర్ ఈ సారీ అండ్ థర్డ్ యాక్టివిటీ పూ కలం ఐ హోప్ ఐ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇట్ రైట్ ఇది తెలుగు వర్డ్ కాదు కన్నడ ఆర్ మలయాళం ఐడి ఉండు ఇది దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్లవర్స్తో రంగోలీ మేకింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ఫుటేజ్ అంతా గణేష్ ఐడల్ మేకింగ్ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీస్ ముందే రిజిస్టర్ చేసుకొని పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న యాక్టివిటీ అనమాట సో ఎవరి తోచింది ఎవరి స్టైల్కి తగ్గట్లు ఎవరి సృజనాత్మకతకి తగ్గట్లు వాళ్ళు వాళ్ళ ఐడల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ మీరు ఫోటేజ్లో క్లియర్గా చూడొచ్చు కలర్స్ వాడుతున్నారు గ్లిటర్స్ వాడుతున్నారు సో రంగోలీస్ చాలా చాలా రకాల ఎవరి క్రియేటివిటీ తగ్గట్లు వాళ్ళు చేస్తున్నారనమాట క్లే మాత్రం కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా కాదు అంటే ఇప్పుడు కలర్స్ కావాలంటే మనమే తీసుకోవాలి గ్లిటర్స్ ఆరెల్స్ కొంతమంది బట్టలు చిన్న చిన్న క్లాత్స్ కూడా టై చేస్తూ ఉంటారు ఐడల్స్కి అది కూడా మనమే తెచ్చుకోవాలి ఎక్సెప్ట్ క్లే ఎవ్రీథింగ్ ఏమేమి కావాలో మనమే తెచ్చుకోవాలన్నమాట సో దీనికి ప్రైజెస్ కూడా ఉంటాయి అనుకుంటా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దిస్ వన్ బట్ స్టిల్ సో యూ కెన్ సీ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫుటేజ్ హౌ ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ మేకింగ్ గణేష్ ఐడల్ విత్ దర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఈసారి మా కంపెనీలో హైలైట్ ఏంటంటే చాలా టీమ్స్ గణేష్ ఐడల్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఇంటర్నల్ ఐటీ టీమ్ నుంచి డెలివరీ రెసిడెన్స్ టీమ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టీమ్స్ ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే టూ మెంబర్స్ కానీ ఫోర్ మెంబర్స్ కానీ ఒక టీమ్గా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి ఓ వా ఈ మ్యామ్ గురించి స్పెషల్ మెన్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా పేరు గోమతి నేను ఫస్ట్ టైం ఈ కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు నాకు కమ్యూనికేషన్ రౌండ్ తీసుకొని ఉండే ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆ డిస్కషన్ నాకు సో ఈ మ్యామ్ని కూడా ఈ యాక్టివిటీలో చూస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే టూ మెంబర్స్ కానీ ఫోర్ మెంబర్స్ కానీ ఒక టీమ్గా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి కొంచెం క్లే తీసుకొని ఆ టూ మెంబర్స్ కానీ ఫోర్ మెంబర్స్ కానీ మాట్లాడుకొని ఒక ఐడియల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఐ గెస్ త్రీ మెంబర్స్
ఈ కంపెనీలో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు బట్ ఈ క్యాఫేటేరియాలో ప్రజెంట్ ఈరోజు మనం కనిపిస్తున్న మనుషులు మాత్రం మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉండొచ్చు కొంతమంది రిమోట్ కూడా వర్క్ చేస్తారు అందరూ ఈ కంపెనీకి వచ్చి వర్క్ చేయరు సో షిఫ్ట్స్ మారుతూ ఉంటాయి కొంతమందికి హైబ్రిడ్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని స్పెసిఫిక్ డేస్కి మాత్రమే కంపెనీస్ వచ్చి వర్క్ చేస్తారు అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో నాది కూడా హైబ్రిడ్ షిఫ్టే సో హైబ్రిడ్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే త్రీ డేస్ అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క లెక్క ఉంటుంది బట్ ఈ కంపెనీలో త్రీ డేస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టూ డేస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అంటే మాకు ఇచ్చిన స్కెడ్యూల్ ఏంటంటే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే వర్క్ చేయొచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు బట్ థర్స్డే ఫ్రైడే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆఫీస్లో ఉండి అక్కడే వర్క్ చేయాలన్నమాట దిస్ ఈస్ హైబ్రిడ్ షిట్ ఫర్ ఆర్ టీమ్ అండ్ ఈరోజు ఎకేషన్కి సందర్భంగా ఇంకా టూ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఒకటి టగ్ ఆఫ్ ఫార్ ఇంకోటి మనం మాట్లాడుకున్నట్లు ఫ్లవర్స్ డిజైనింగ్ సో రంగోలీ విత్ ఫ్లవర్స్ అనమాట అండ్ ఈ టగ్ ఆఫ్ వార్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది నాకు ఐడియా లేదు మేబీ ఈ యాక్టివిటీ తర్వాత వాళ్ళు కండక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఫ్లవర్స్ డిజైనింగ్ ఈ రంగోలీ మాత్రం మనం ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో మన గణేష్ విగ్రహం ముందు ఉంది కదా మేబీ అదే ఉండొచ్చు లేదా ఇంకా వేరే వేరే టీమ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అవి నాకు ఐడియా లేదు బట్ మనం ఇక్కడ చూడగలిగేది మాత్రం కంప్లీట్గా గణేష్ ఐడల్ మేకింగ్ అనమాట ఈ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ లాస్ట్కి వాళ్ళ ఐడల్స్ ఎలా రెడీ అయ్యాయి అనేది చూడండి అండ్ ఫైనల్లీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన గణేష్ ఐడల్స్ ఇలా ఉన్నాయి మనం చూడొచ్చు ఒక్కొక్క ఐడల్ వాళ్ళు ఎలా డెకరేట్ చేశారు ఎలా ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు ఈ ఐడల్కి అయితే ఫినిషింగ్ చాలా గ్లాసి ఫినిష్ ఏఐ గణేష్ అని రాశారు సో క్రియేటివిటీ అండ్ తర్వాత ఈవెంట్ అతిథులకి భోజనం పెట్టడం మన సాంప్రదాయం కాబట్టి అందులో భాగంగా ఉండే ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఇక్కడే ఈ క్యాఫెటేరియాలోనే లంచ్ అరేంజ్ చేశారనమాట అండ్ యా వీళ్ళంతా మా టీమ్ మేట్స్ మీట్ మిస్టర్ సంజయ్ ఐశ్వర్య పూజ రమ్య దేవ్ అండ్ దినేష్ వ్లాగ్ అయితే చూశారు బట్ ఇంకొక్కటి మిగిలిపోయింది నాకెందుకో మీకు నా ఆఫీస్ టీమ్ని చూపించాలి పరిచయించాలనిపించింది నెక్స్ట్ కూర్గ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసాం ఆ వీడియోస్లో కూడా వీళ్ళందరూ మళ్ళీ కనిపిస్తారు సో ఒక్కసారి మా ఆఫీస్ టీమ్ని మీ అందరికీ చూపించేస్తాం క్యాఫెటేరియా ఏమో ట్వెల్త్ ఫ్లోర్లో వీళ్ళేమో కింద ఉన్నాం కిందికి రమ్మన్నారు ఇది మా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనమాట సో ఎదురుగా ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో ఐబిఎం బ్లాక్ ఉంటుంది ఈ టూ బ్లాక్స్కి మధ్యలో మీరు చూస్తున్నట్లు కొంచెం ప్లాంట్స్ కొంచెం గ్రాస్ కూర్చోడానికి ఇలా ఫౌంటైన్స్ ఇలా చాలా గుడ్ లుకింగ్ ఉంటుంది దొరికారు ప్రశాంతంగా కిందకు వచ్చి ఫోటోలు తీసుకుంటారు సో వెళ్ళి కాస్త డిస్టర్బ్ చేద్దాం సో వీళ్ళంతా ఒకే టీంలో వర్క్ చేసి మా టీమ్ మేట్స్ అనమాట నా నుంచి ఫ్యూచర్లో రాబోయే చాలా బ్లాగ్స్లో చాలా వీడియోస్లో వీళ్ళందరూ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ కనిపిస్తారు సో యా గైస్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ కాఫీ చాట్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోతారు